Казахский национальный аграрный университет стремится к реформированию в университет мирового уровня, исходя из практики франчайзинга лучших мировых университетов. Казна проводит определенную трансформацию в проведении работ по внедрению учебно-научных проектов в стране. В связи с этим инновационные проекты университета имеют всестороннюю направленность, в том числе при создании технопарка Саймасай вблизи города Алматы. Цель создания технопарка объяснил заведующий кафедрой агрономии руководитель проекта профессор Серик Кенебаев. Ректор по поручению ректора Исполова Тлектес Исабаевича мы создали агротехнологический парк Саймасай, ориентированный в области земледелия и растениеводства. Главная цель в этом году – это, во-первых, внедрение инновационных технологий, возделывание сельскохозяйственных культур и их демонстрация, пропаганда и популяризация, оказание фермерам и крестьянам необходимых консультаций. Кроме того, применение этих технологий позволит добиться подъема продукции. Во-вторых, повысить производительность сельскохозяйственной отрасли и повышение производительности труда в два раза в соответствии с государственной программой. В технопарке Саймасай Казахского национального аграрного университета на 16 гапашне были посеяны 12 культур из 24 сортов зарубежной и отечественной селекции. Ученые кафедры агрономии показали пути получения качественной продукции и повышения научно-практического потенциала используемой пашни. Для получения качественной продукции земледелие и ее тонкости на практике проводится обучение студентов, фермеров, специалистов крестьянских хозяйств. Теперь слово предоставляется ассоциированному профессору кафедры агрономии Узбекову Бегжумаш Мамаевичу. Здесь есть 20 студентов, дипломников. Эти 20 студентов задействованы при возделывании культур с учетом сортовых особенностей. Затем они будут защищать дипломные работы. Также есть один магистрант. Этот магистрант проводит научные исследования по срокам посева семян озимой пшеницы с учетом климатических особенностей. В созданном технопарке по поручению ректора Исполова Тлехтес Исабаевича непосредственно на территории технопарка были посеяны различные сорта и гибриды пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, овса, люцерны. В пилотном проекте в следующем году планируется получение элитных семян и их продажа крестьянским хозяйствам и фермерам. Магистрант проводит глазомерный научно-практический анализ посевов пшеницы, ее вегетацию, цветение, колышение, созревание при прохождении практики. Я являюсь магистрантом первого курса. Меня зовут Фарида Хасенова. Мое направление в научно-исследовательской работе – изучение технологий возделывания озимой пшеницы. Мы изучаем сроки посева озимой пшеницы в условиях горной зоны Алматинской области и контролируем влияние гидротермических условий. Неделю назад мы изучали уровень продуктивности – а зимая пшеница в этом году хорошо показала продуктивность. Я думаю, поздний посев пшеницы дал лучшую продуктивность, чем ранний, в зависимости от влажности грунта. В Казахском национальном аграрном университете есть агротехнологический хаб. В структуру хаба входят инновационные казахстанско-японские, казахстанско-корейские, казахстанско-белорусские центры. Как видно из названия, целью хаба является ввоз в страну новых технологий и инноваций, использование современных устройств и средств, внедрение в научно-производственный оборот. Некоторое время назад в университете были начаты работы по изучению дистанционного зондирования Земли с помощью дронов. Меня зовут Мухантай Кастер. Я являюсь сотрудником агротехнологического хаба Казахского национального аграрного университета. Мы занимаемся системой дистанционного контроля с помощью дронов. У нас применяются различные камеры в дронах согласно заданиям. У нас в виде дронов применяются планер и квадрокоптер. В каждом из них в соответствии с заданиями применяются гиперстральные и мультиспектральные и другие камеры. В целом мы с помощью дронов проводим первый облет земель. Обследование других земель проводим согласно картографическим картам. После этого наши специалисты, агрономы и почвоведы могут проводить анализ с выездом на место. 
Цель технопарка озвучила ректор университета, академик Тлектес Исабаевич Исполов, который заключается в применении инновационных агротехнологий в области земледелия и растениеводства, повышении продуктивности сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции, что является задачей кафедры агрономии в сфере трудовых отношений. Задачи использования 16 га земли при посеве в том же объеме принесли производству достаточно высокий урожай зерна. Ожидается, что будет получено не менее 50 центнеров с гектара пшеницы и ячменя. До этого в Казахстане наибольшая урожайность этих культур составляла 17 центнеров гектара. Теперь эта работа должна стать примером для всех регионов страны по обучению крестьянских хозяйств и фермеров. Согласно данной цели, кафедра агрономия университета во главе с Ерик Барманбековичем Кенебаевым учеными готовы для этого.